。大家好，我是小雷生。如果你有四百三十万美金，你会干嘛呢？你会拿去投资房地产吗？还是拿去实现自己的梦想？你比如说，我小时候自己就想开一家游戏公司，然后拥有这游戏里面所有的资源。但是现在，很多的顶流明星，甚至地产巨鳄，他们身体力行地告诉你，投资元宇宙所衍生出来的产品才是王道。几个月之前呢，在一款叫做《The Sandbox》的游戏里面。还真的有人拿了四百三十万美金去投了一块看得见但摸不到的虚拟土地。哎，我当初看到这个新闻的时候呢，还以为有人拿钱去买了一款游戏，完全没想到是游戏里面的一块土地啊！现在充值玩家都这么疯狂了吗？那是否代表着虚拟的东西已经要比真实的东西值钱了吗？你看看不断升值的比特币，然后再看看不断贬值的美金。有多少人因为买了比特币，现在开了法拉利？然后有多少人银行里面存着美金，然后现在连个厕所间都买不起呢？然后你去看一下我小时候就喜欢的那些偶像，都去买什么 NFT 的话，然后交易的单位都是几百万美金的。然后当你去笑这些明星是笨蛋的时候呢，人家的话瞬间在账簿上就升值了。那么存在即合理，这些人能投这么多钱进去？他们本身有这么多的资本，也代表着他们的脑子最起码不太笨。那他们到底看重元宇宙什么呢？假的已经比真的还要值钱了吗？比特币让一部分的人致富，那是否代表着现在我们也能去抄底，去投一些元宇宙相关的虚拟产品呢？元宇宙到底有什么赚钱的渠道吗？我问过我的那个投行老大朋友，之前也提过，就是所谓的金融巨鳄，他告诉我。其实现在元宇宙，大部分人玩的不是概念，而是金融。里面的确有不少赚快钱的方法，但同时，如果你不懂背后的潜规则，现在你可能很懵的赚到了钱，你还以为自己是神。但当你越贪心，投越多钱进去的时候呢，你就有可能瞬间被割韭菜了。所以这部影片就需要告诉大家。如何为自己搭建日后长期在元宇宙赚钱的基础，以及元宇宙投资品什么能投，什么要小心。所以大家一定要点赞，因为这部影片实在牵扯到很多大佬的利益。我希望你还可以在播放列表里面找回这部影片。而我还是要强调一下，这个频道是专门培养老板、企业家、有钱人的。如果你不想错过这些资讯，你可以考虑订阅我的频道，然后打开小铃铛。首先，大家投资的时候呢？必须要搞清楚自己是上游还是下游，什么意思呢？你那些听啊，这是投资最重要的心法。比如说，我用一个很低的价钱，五块美金好了，买回来很多艺术品，这些艺术品的价值呢，可能是存在的，但是大众还没有看到。那么，如果我是一个很有影响力的人，我告诉全世界，我买了这艺术品，然后这艺术品的价值，因为知名度和曝光率的提升，逐渐的呈现出来，也就是说升值了。比如说升到100块好了，那么这东西会不会继续升值呢？可能会，只要全世界的人都为之而疯狂的时候，那这就是下游的人自己去判断。但有一点很肯定的是，上游的人已经透过我上一部影片最后提到低买高卖的赚钱方法，从账目上已经赚钱了。这大家能听懂了吗？我说了不限于元宇宙，事实上这个世界每当一个新事物出来，都有一堆比较聪明的人提前进场，自己去创造，或者以很低的价格把货品囤积起来，然后透过自己的影响力或者别人的影响力。就是我常说，做生意最重要的宣传、营销和销售，把潜在的价值呈现出来。那么这有问题吗？完全没有。我也非常的支持大家成为上游，识时务者为俊杰。他们把握了赚钱的趋势，所以他们就赚到钱了。大家听懂了吗？你想在元宇宙赚钱，这里面有三个需要的东西。第一个是你要有看到潜在价值的能力；第二个，你要有把价值曝光的能力。第三个是懂得玩金融的那一套，又是什么意思呢？首先，你知道元宇宙的产品里面什么能投，什么不能投吗？大家都看过现在最火爆的 NFT 头像了吧？我想很多人脑子里面瞬间就会想起那些像素图吧。有些是个小人头，有些是个猿猴，但最离谱的是，这些头像还特别的贵。还有一些看上去这个像素特别低的头像呢，竟然能卖到几百万美金的天价。那么很多人都会觉得这是在割韭菜。对呀、啊，我也是这样觉得的
。我当初以为 NFT 就是把一张图片加上马赛克，然后 P 的模糊一点，把它弄成复古一点，然后就让艺术品来卖了。哎，如果你跟我当初一样，把这理解为艺术品的话，那么你肯定会认为这都是炒作出来的。更何况那些明星自己也说这是艺术品。那么你就可能会以为这就跟梵高的画一样啊，就跟那些 cos 的玩具一样啊，只有看得懂的人才觉得值钱啊，所以难免会让人觉得炒作起来的 NFT 头像有很大的泡沫，这种警惕心是很对的，但真相却是这些明星把 NFT 头像包装成艺术品。但他们看重的却不是这东西的艺术价值，他们更多的是为了元宇宙的铺垫。也就是说，把这包装成艺术品，实际上呢是要排除那些外行的人，让这些认为是艺术品的人呢不要去投资这些 NFT 头像。所以相反，会投资这些 NFT 头像的人呢，都是那些看到元宇宙核心的人。那么这价格炒上去了，也代表着是懂行的人不断的抢货。而市场上供应有限，所以才会出现有天价的 NFT 头像、啊。那么为什么供应有限呢？懂行的人为什么又要去抢呢？这大家就要去理解 NFT 的本质。NFT 头像的真正价值，就是它可能会被用作元宇宙数字身份的识别。也就是说，如果你以后要在元宇宙生活，这个就是你的身份证。都说是身份证了。那它当然是一张啊，也就是说供应非常有限啊，因为这东西是由 blockchain 生成的，就是这东西不能复制，是独立的，这就跟比特币这些虚拟货币很相似了。所以你可以看见，这跟比特币刚推出的时候是一样的，瞬间暴涨，对吧？因为这符合了炒卖的特性，一是供应很少，二是它可以在市场上自由的买卖。而且这东西是虚拟的，也就是说买卖非常的方便。我以前买幅画也要运来运去，现在都不用了。你这一秒买了，下一秒就可以卖了，所以里面的溢价是非常的高的，市场也非常的火热。所以很多的艺术家都发财了，但是更发的是那些有知名度的人，因为这些人都是上游啊，这条链子很明显。艺术家卖给知名人士，比如说明星或网红，然后这些人再卖给有钱人，有钱之后就可能分拆卖给大众了。怎么分拆？以股权的形式，比如说我有一幅画，我买回来一百万，我把它拆分成十份，然后每份二十万的卖出去，这就跟我们现实去收购土地一样的，买回来一块土地，然后盖十层，然后再每户卖出去。那么这是稳赚的，因为我们是做上游，所以我强烈的建议各位一定要成为第一批在元宇宙挖金的人，然后要当上游，要不你去学当艺术家，但这可能太晚了。不过我真的有朋友现在才去学画图，然后拿去 NFT 的市场卖，真的能赚到额外的收入，但你预期不会多，因为你没有知名度，而且最上游通常不是最赚钱的，最赚钱的一定是那个把产品推出去的人。因为是中间人，但前提的要求是这个人要有知名度和影响力。那么我们如何才能成为有影响力的人呢？我们必须要有个人的品牌。而当你建立起个人品牌之后呢，就算你不做 NFT 什么的，这也可以成为你的终身事业。前提是你的品牌连接了互联网这个基础。之前的影片也说了，无论未来如何发展，包括元宇宙，都必须建立在互联网这个基础上。那我本人就是专门研究这个的，我也制作了一个完全是免费的培训，很适合想要把握互联网趋势、白手起家的各位。那这个只有人数限制，有兴趣可以免费的在影片下面的描述栏报名。那如果做不了那个有知名度和影响力的明星网红，那我们可以做接货的有钱人吗？这门槛就特别高了，因为当你去接手的时候呢，这 NFT 潜在价值已经被挖掘出来了，也就是说你要用比较高的价格去接货。但只要你有足够的钱，你只要能做上游，这钱基本上都是稳赚的。那么下游能不能赚钱呢？也是可以的。你比如说，在一个有钱人手上买回来百分之十的 NFT 头像股权，但因为这个有钱人他会帮你宣传。那么你也可以用更高的价格去卖出去，就跟你买房一样，你从发展商买了一套房，他会帮你宣传这楼盘嘛。过几年供应都没了，然后你房子的钱的价值都体现出来了。比如说我买房之前知道这旁边三年后会盖一个商场
。那么就算我从上游把这货接回来，我也是可以透过溢价赚钱的。同样，你甚至可以跟买股票一样，你也可以靠你的眼光，在很低的价格跟那些艺术家买回来这些 NFT 头像。但问题是，如果你只是一个普通人，没人帮你宣传你的投资品的话，那么你的眼光也不是大众的眼光，对吧？你自己的审美可能也有问题。那么艺术的东西我也略懂，但我自己也不敢这么操作。这真的完全是投机啊！没人接你的货怎么办，对吧？当然，你有闲钱也可以买啊，毕竟这在风口上，猪也会飞，有连带效应嘛。这明星如果在宣传一只星星。那么你买了一只猴子，也有可能升值啊。但这我开玩笑啊，我的意思是，现在市场非常火热，很多人闭着眼去买都赚钱，然后他们还以为自己的眼光很牛，对吧？以前打了几十年的工，都不及现在闭着眼去买只猴子赚到的钱。然后你全家也因为你赚钱，眼睛都发光了，都把你捧上神台了，你就真的以为自己是神了？我想说的是，兄弟姐妹们，你赚钱我也很替你们开心，但你必须要时刻的关注市场发展，将来是否有其他替代品出现。你比如说，当初比特币独霸市场，那么出现了很多新的虚拟货币之后呢，什么狗狗妈妈币啊，这比特币的价格就会有调整了，那么之后也有可能涨回来，但你能否接受自己账面上亏百分之五十呢？这里面要算好离场的时机，你才去投机啊！当然，我个人看啊，因为大众对这 NFT 还不是很了解，还以为这是艺术品，所以潜在的价值呢，还是没有体现出来的。而如果我这部影片爆红了，更多人知道这东西的潜在价值了，我想 NFT 还会有几波的上涨，所以大家记得把这部影片分享出去。那么，现在最多名人帮你宣传的。就是我刚才说的加密朋克，就是打了马赛克的头像，然后还有加密金刚、无聊的猿猴俱乐部等等。如果你问我会不会投资这些呢？我的答案是我有更好的选择。我自己的话，我更关注 NFT 的交易平台。这些 NFT 的交易平台呢，同样也是为元宇宙的价值系统做准备的。而且现在最为人熟悉的就只有那几家而已，就是 Open C 啊。那么将来对这方面的需求肯定是非常大的。这就好比一个股票的交易市场，这个才是最赚钱的。我的目光也会先投放在这里。那么我也毫无保留地告诉大家，有机会的话，我也想制作这样一个平台。你可以理解成是元宇宙的交易市场，它的基础是区块类的集装系统。里面可以交易元宇宙会用到的各种东西，比如说虚拟服装啊、发型啊、土地啊、NFT 等等。直到目前 ，OpenSea 和元宇宙之间呢，还是外部连接的。比如说，某个元宇宙的玩家想要买一所虚拟的住宅的话，可能要从这元宇宙里面跳转出来，到 OpenSea 里面去交易。之后，类似于 OpenSea 这样的平台呢，就可能会陷入到元宇宙当中了，大家就不需要跳转出去。然后就能够买卖 NFT 的商品了。我的判断是，元宇宙想要正常运转起来了，需要很多类似于 NFT 交易平台这样的基础设施。比如说，元宇宙需不需要有人提前做一个支付系统啊，或者是 Free 的建模系统啊？需不需要人去开发越来越多的 NFT 商品来供大家消费呢？那这就是我看到背后藏在的商机，我也不会保留，因为我相信大家能看到我这部影片都是缘分，有机会合作也可以联系我。那么现在就是含金量最高的地方了，就是那些看得见摸不到的虚拟土地，究竟值不值几百万美金呢？首先，如果你懂得我刚才的思维，你就会知道为什么这些虚拟土地卖这么贵了。刚才的 NFT 头像都只是包装成艺术品。而这些虚拟土地是光明正大的，打着元宇宙的旗号，顺着元宇宙的概念去自由交易的。那这有三个主要的平台 ：Sandbox、Decentraland， 还有 Crypto w o r k s o u r c e 这三个平台就直接告诉你，我们就是干元宇宙的。我先简单的说一下他们是怎么玩的，大家耐心的听啊。我就拿 Sandbox 举例，首先你可以在 OpenSea 这样的交易平台去买一块虚拟的土地，然后用区块链的账户登录到 Sandbox。登录进去之后呢，你就可以开始造房子了。大家玩过 Minecraft 吗？就是说这块土地，只要你买了之后，就随你发泄了。你就是这块土地的上帝，你想干嘛就干嘛。你比如说去盖一所别墅。
盖完了之后呢，你不喜欢，你就把它给拆了。去盖一个博物馆，又不喜欢，又可以把它给拆了。去盖一条街，就是你可以为所欲为。这也是为什么非常多的年轻人都去投的原因，因为现实他们买不起房嘛，那么他们就在虚拟世界爽了够。又比如说，你建个私人的别墅，你可以邀请朋友来开 party。但不管怎么说，这土地经过加密了，就值几百万美金吗？那些著名的歌手都去买了，我还能理解，他们可以用来开演唱会。但那些卖实体土地的地产商，我不开名啊，怕得罪人。那他们买这些虚拟土地，不就是搬起石头来砸自己的脚吗？虚拟土地是实体土地的替代品吗？那这些地产商，他们想要砸烂自己手上赚钱的机器吗？几百万美金，我都能在纽约 Manhattan 买一所高级的住宅了，非也。首先，从比较微观，就是只要你是做老板的，都知道买这些虚拟土地是有可能当公司的支出的，税务上有一定的优势。这我很多部影片都提到，为什么富人越花钱越有钱，就是你这钱是花在自己的口袋嘛。就算不能作为支出，那我也可以跟银行借钱买这块土地啊。我的负债也可以作为支出，所以无论怎么说，很多的方法都可以作为税务上的优势。然后第二件事，在你看来几百万美金很多，但从这些大财团的角度，这根本不是钱，对吧？就比如说我以前看一百块美金很多，但自从我白手起家创业之后呢，我看一百块美金就是以前的一块。我不知道大家能否看到这个格局，就是几百万美金在他们看来可能就只是一块而已。一秒的收入，对吧？那如果我这样去解释，就太肤浅了。我这人喜欢从背后的动机去看本质。你比如说，这地产商他买回来是干嘛的？就是他们宣称要用这块土地去打造一个虚拟的购物街区吧。其实他们就是希望展示自己旗下十家的特色公司，几百万美金让《The Sandbox》这款游戏里面的土地破天价。然后引起媒体的报道，这不就是打广告吗？而且是全世界的广告，仅仅几百万美金而已，这值不值？这种广告跟拍卖或者投标是一样的，你当标王了，你最高价拍下来，那么全世界都能记住你。但这样的行为不就是砸烂自己的地产生意的饭碗吗？我之前很多拍房地产教学的影片，都有很多人留言说，将来元宇宙，人类都不需要房子了。房价都要大跌了，他就骂我还叫人买房。其实，如果你是这样以为的，你就被那些新闻媒体洗脑了。因为这些地产商很清楚，虚拟土地是无法取代真实土地的。我们看本质嘛，土地为什么值钱？北京、上海、香港、纽约、台北这些地方的房子为什么这么贵啊？稀缺啊！人类是群体的动物啊，而这些地方都是市中心啊。都是最适合人类居住的地方啊！地就这么多了，那你就会反驳我。现在房价都在跌，那你去看看每年年尾的时候呢，都是在跌啊！调整不是很正常吗？这些大城市的房子现在还是很多人买不起，不是吗？那么如果你按照那些主流的思想，如果连真实的房子都要跌的话，那么虚拟的土地更不值这个钱啊！为什么？因为本质上，虚拟的世界是无限大的。也就是说，当你想要制造新的土地，你只需要敲代码进去，那么新的土地就会出现了，没有稀缺性，它凭什么值钱呢？哎，扫一声，你刚才不是说 NFT 的技术可以让这些土地变得独一无二吗？对啊，但元宇宙不止一个啊。刚才也说了 ，Sandbox、Decentraland， 还有 Crypto w o o d s o u r c e 现在最著名的都已经有三个了，而且这三个还是非常早期的元宇宙。虽然现在已经可以进行初步的体验，但里面的场景应用都还是比较粗糙的，数量也不多。你自己进去体验一下就知道了，还比不过你去玩传说对决。这意味着这块饼还没有被垄断，将来会不会有更多的公司要去做元宇宙呢 ？Facebook 都改名 Meta 了，对吧？微软呢？腾讯呢？阿里巴巴呢？这世界这么多大企业、小企业，每家公司都去做一个元宇宙。那么你在 The Sandbox 买了一块土地，但外面有无数个跟 Sandbox 一样的元宇宙游戏，那么你那块土地还值钱吗？而且你这款游戏还有可能被玩腻呢。我小时候玩 Online Game， 我以前也从来没有想过会倒闭。
，我也是充足玩家，但现在呢，我连密码都忘了，对吧？但你可能会说，以后如果这些游戏都打通了，如果政府有配额限制新的游戏公司研究元宇宙，那这些虚拟土地不就变稀缺了吗？对的，从技术上，这些游戏是可以打通的。区块链技术可以把玩家在区块链上的身份账户打通，这也会随着 NFT 发展更加成熟的做到。但这也是大家的幻想。大家记得我上次也提出了一个很核心的问题吗？就是元宇宙现在是公司开发的，那么如果所有的人都进去这个世界生活了，那么谁是这个世界的老大？就是这些大企业啊。也就是说，这些公司本质上是与最高的权力者有利益上的冲突的，也就是你的国家。所以，元宇宙，我质疑的从来不是技术上的问题，而是谁拥有了元宇宙。如果再加上垄断的话，那么它就会统治这个世界。那么，各国会允许这个事件发生吗？那么，我讲了这些，难道这么大的地产公司没人想到吗？为什么这些巨鳄还需要投钱进去呢？因为他们玩的本质上是他们的本行，就是金融，所以我也请教了我投行的老大朋友。首先最简单的，他们公司的股价会不会上涨？如果我今天告诉你，我的公司在的 Sandbox 投了一块最贵的虚拟土地，我想我的公司都直接上市了。为什么？因为我的公司牵扯到元宇宙的概念，而且占市场上很大的一块。你看看那几家地产公司。当天的股价就涨了几个亿美金了，这些只是我们看得见的钱，而真正赚钱的是我们看不见的钱。大家知道这些虚拟土地是拿什么交易的吗？美金吗？当然不是，是虚拟货币啊。那么当很多人都去买这些虚拟土地的时候，对这些虚拟货币的需求会怎么样？当然会上涨啊。那么当需求上涨，价格会怎么样？很简单的供需理论嘛。虚拟货币的供应就这么多了，然后更多的人想要，那么虚拟货币的价格肯定会上涨啊。那么如果我持有十个亿美金的虚拟货币，当我只用了几百万美金去买了一块虚拟土地，然后造成了很多人跟着进场，塑造了一个买虚拟土地的潮流。那么最后的结果，这几百万的虚拟土地，我不知道会不会涨，但我的虚拟货币就肯定暴涨了。事实也证明的 s a m b o s 自家推出的数字货币累计大涨了超过百分之一万呢。也就是说，你投一千块美金进去，一千块美金大家都有吧？一年后你这一千就会变成一千万了。但你不可能提前一年投这一千块，因为你不是操盘手嘛，你不是剧院嘛，这局不是你布的嘛。所以，当我们是局外人的时候呢，到底该怎么赚钱呢？我们不能否认这些虚拟土地的潜在价值。就是同一块土地，在你的手上跟在我的手上，我们之间不同的运用就有不同的结果。那么这些明星偶像也要玩这个金融游戏吗？我倒认为他们买这些虚拟土地有正实的用途，他们可能真的是为了自己日后开演唱会或者发展有利于自己演艺事业的用途。什么意思呢？其实这些虚拟土地很有可能像现在 YouTube 一样，大家现在看影片不都来 YouTube 吗？但是将来，如果这些明星网红要搬家了，他说他们全部的活动都要搬到自己的虚拟土地上，那么所有的粉丝都会去到他们的虚拟土地。届时，如果是我，我就会建一个展览馆，然后我就可以吸引到元宇宙里面的数字艺术家到我这里来办展。就是刚才说制造 NFT 头像的那些人，就是你的 NFT 艺术品放我这，然后别人来我这买了。你给我抽成，你还得给我场地费，对吧？所以未来是什么时代？不要说未来了，现在也是。其实当你有知名度，你有流量，你根本不需要担心你赚不到钱。现在是一个轻资产的时代，你一个人就可以顶一家上市公司了。只要你有流量，聪明的人自然就会找上你，替你赚钱。将来所有的虚拟资产都必须要透过流量来变现，这一点毋庸置疑。而且将来很多实体行业，就算不被元宇宙淘汰，也会被人工智能淘汰；就算不被人工智能淘汰，也会被移动互联网淘汰。而你唯一能做的，也就是科技革命里面最大的机会，就是透过零成本去建立属于自己的品牌。而且你必须要成为第一批进去市场的人，只有这样，你才有机会与财团抗衡，与大品牌分摊市场。而这个机会错过了。
可能我们三代之后要等几十年、几百年之后才会出现类似的科技革命。每次的危机呢，有人看成是危机，有人看成是机会。那么这次的互联网就是机会的切入点，你必须要把事业放到线上。那么，如果你想要把握这个机会，你不但要报名观看我们免费的培训，如果有机会，你一定要走进我们的创业商学院。这商学院我会永久带着大家去学习如何跟着趋势去创业。除了我会不断公开我做生意的系统，包括营销的思维、富人的思维等等的一些道理术，更重要的，我会完全公开我这一年多 YouTube 能做到差不多三十万订阅的数据以及里面的秘密，这是有技巧的。如果你现在不懂做什么、怎么做、没有项目，我们商学院就是专门私下帮助各位。题外话，如果现在加入，除了可以获得前期优惠以外，还可以获得我们财富自由品书会的永久汇集。我会在里面不定期的讲一些帮助大家财富自由的课程。我们团队还会录制100本书籍的精华。最重要的，我们还有一个几千人的 Facebook 富人群组，我希望可以和大家一起抱团。互相分享资源和赚钱资讯，有兴趣的可以在影片描述栏上报名，之后可能会随着内容的更新而取消优惠以及涨价。那么其实大家还有一样特别重要，关于元宇宙的事要注意，就是有一些是披着元宇宙的皮，但其实不是元宇宙，就是大家不要投错了公司啊。有些公司有元宇宙的概念，但没有元宇宙的技术，就比如说刚才的 NFT 头像。如果没有 NFT 的技术，那么这些头像也只是一件艺术品。所以元宇宙里面最重要的就是加密的技术。你可以观察到，现在很多的游戏，他们对外宣传自己的玩家在游戏里面可以体验到很多元宇宙的玩法，包括买卖虚拟土地啊，建立虚拟化身啊，养虚拟宠物啊，或者是通过 VR、AR 去体验各种不同的世界、不同的人生。甚至这些游戏会让玩家按照自己的爱好去创造一个虚拟的世界的你。你比如说，现在有一些技术，就是只要你拍一张照片，然后就可以自动的生成跟你现实的样貌很相似的卡通图像，对吧？就是那种 AI 的技术，你的表情怎么动，然后卡通就会怎么动。这个男生可能会懂一点，就是这些游戏。会答应玩家在游戏里面呈现出跟他们现实非常相似的样子，那么这大家就要小心了。这只是元宇宙的概念，但实际上有没有加密技术做 backup 呢？如果没有，这些只是游戏公司，并不是元宇宙公司。大家如果想要跟着元宇宙的趋势去做投资的话，就搞清楚元宇宙概念的背后，最值钱的就是 NFT 或者是 blockchain 的加密技术，独一无二才是元宇宙最重要的。凡是做不到的都不是元宇宙。另外，元宇宙赚钱其实是在玩金融的模式，而要更稳的赚到更多的钱呢，你必须要想尽一切办法，让自己成为第一批的上游。这是百年未见的大洗牌，是我们往上流的最佳机会。如果你问我之后还是否有这个机会，我的答案是不知道。那么，知名度和曝光率将会是所有互联网产物的核心。我会永久的在创业商学院里面研究这些趋势的变化，然后做成系统给大家去复制。好了，有什么问题可以给我留言，只要你们能在我今天说的内容里面找一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些呢，我就心满意足了。那么，如果你不想错过任何关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息，我还是呼吁你订阅我的频道。然后打小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。